ഒരുപാട് പേർ ഇന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓർ സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നീ ഡൊമൈൻസിൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് സ്കിൽസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഒരു നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി യിൽ വിദഗ്ധനായാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ മേഖലയുടെ എല്ലാം ഭാഗമാകാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരാൾ ഏറ്റവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് ഫയർവാൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലൗഡ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഫയർവാൾ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫയർവാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർവാൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ ഇത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഹൈ ലെവലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദിസ് ഇസ് അനീഷ് കുമാർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു എംപവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫയർവാൾ ഫയർവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആവാം നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൗട്ടർ അതൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അതുപോലെയുള്ളൊരു മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ആവാം ഫയർവാൾ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയർവാൾ ഡിവൈസസ് കാണാറില്ല ഒരു വലിയ ഓഫീസ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് നെറ്റ്വർക്കിലൊക്കെയാണ് ഫയർവാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ദിസ് റൺസ് ഓൺ അവർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നമുക്കൊരു മെഷീൻ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അലാവ് ചെയ്യുന്ന ഫയർവാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയർവാൾസ് ഉണ്ടാവും ബേസിക്കലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ടു ടു ഡിനൈ ദ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ നമ്മളെ ആവശ്യം നമ്മളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഫയർവാളിലാണെങ്കിൽ ആൻറ്റി വൈറസ് വരെ ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഫയർവാൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് ഫയർവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫയർവാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആക്സസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫയർവാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേൾഡും നമ്മളുടെ ലോക്കൽ വേൾഡും അതായത് ലോക്കൽ വേൾഡാണ് നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റും തമ്മിൽ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ദിസ് അവർ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ഫയർവാൾ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോം നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫയർവാൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ടെർമിനൽ അതായത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ പാക്കറ്റും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇത് ഒറിജിനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണോ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാക്കറ്റിനകത്തുള്ള അഡ്രസ്സ് വാലിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പാം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കാനുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് ഈ ഫയർവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ട്രക്ചർ ആവാം ഇതെന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർവാൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർവാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹൈ ലെവലായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണത് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോ ഹാർഡ്വെയർ ഫയർവാൾ ഹാർഡ്വെയർ ഫയർ ഫയർവാൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഡിവൈസ് ലൈക്ക് എ റൗട്ടർ നമുക്കൊരു ഡിവൈസ് തന്നെ ഉണ്ടാകും ആ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളെ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഓൾസോ ലെയർ ത്രീ ഡിവൈസസ് അതായത് ലെയർ ത്രീ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒ എസ് ഐ ലെയറിൻ്റെ ഏഴ് ലെയറിൽ ലെയർ ത്രീയിൽ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ തന്നെ
പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇൻട്രൂഷൻ പ്രിവെൻഷനും പക്ഷേ അതിലുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെയും പലർക്കും അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോഡൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഫയർവാൾസാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ഫയർവാൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫയർവാൾ എസ് എ സർവീസ് എന്ന പോലെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലൗഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫയർവാൾസും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് തരത്തിൽ അതായത് വൺ ഈസ് ഹാർഡ്വെയർ ഫയർവാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫയർവാൾ ആൻഡ് ഫയർവാൾ സൈസ് സർവീസ് അതായത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ഫയർവാൾസും ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫയർവാൾസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഫയർവാൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പാക്കറ്റ് കൂടുതലും ഇത് ടി സി പി ഐ പി നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സാധാരണ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഉണ്ടായി നമ്മളതിനെ മൈക്രോ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ അതിനകത്തൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് അഡ്രസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും ആ പാക്കറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പാക്കറ്റ്സ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് റിയൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണോ ഇൻകമ്മിങ് ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഗോയിങ് ട്രാഫിക് ആണെങ്കിലും ആ പാക്കറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് അത് റിയൽ സോഴ്സ് ആണോ റിയൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിൽറ്ററിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടി സി പി ഐ പി നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ആ പാക്കറ്റ്സിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നിന്നും നമ്മളെ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട അവിടെയുള്ള പാക്കറ്റ്സ് എല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫയർവാൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഫയർവാൾ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ട്രാഫിക് അത് കൂടുതലും വേറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ടി പി നമ്മൾ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പല വെബ് ട്രാഫിക്കിനും ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഫിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അടുത്ത ഒരു ഫയർവാൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർവാൾ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ മൾട്ടി ലെയർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഫയർവാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മൾട്ടി ലെയർ അതായത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് സെവൻ ലെയേഴ്സിലൂടെയാണ് ഒ എസ് ഐ ലെയർ ഓപ്പർ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർകണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒ എസ് ഐ ലെയറിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെഷൻ ലെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അപ്പോൾ ഈ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധാരണ നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ ബേസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം കൂടുതലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എല്ലാ ലെയറിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെഷൻ ലെയറിലാണ് കൂടുതലും ഡേറ്റാ ബേസ് കണക്ഷൻ പോർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ പോർട്ടും നമ്മളൊരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ലെയറിലാണ് നടക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറിലും നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എല്ലാ ലെയറിലെയും മൾട്ടി ലെയറിലെയും ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ലെയേഴ്സും നിങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറിലെയും ഡാറ്റ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ആ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർവാൾ ആണിത് മറ്റൊരു ഫയർവാൾ ആണ് യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫയർവാൾ യു ടി എം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫയർവാളിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ആണല്ലോ ചിലത് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും ചിലത് എഫ് ടി പി പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റേ
ഔട്ട് വേൾഡ് അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തമ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോക്സി സെർവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും പ്രോക്സി സെർവർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അത് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം കൂടുതലും നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നെറ്റ് ആ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് എഫ് ടി പി പിന്നെ പ്രോക്സി സെർവർ വയ്ക്കാം എസ് എം ടി പി മെയിൽ സെർവർ നമുക്കൊരു പ്രോക്സി വയ്ക്കാം അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലുള്ള എസ് ടി ടി പി ഒരു പ്രോക്സി സെർവർ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർ ഒരു ഫയർവാളാണ് പ്രോക്സി സെർ പ്രോക്സി ഫയർവാൾ അടുത്ത മറ്റൊരു വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള തേർഡ് ജനറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫയർവാൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റംസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫയർവാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫയർവാൾ ഇതൊരു തേർഡ് ജനറേഷൻ ഫയർവാളാണ് ഇത് പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഫോമാണ് അതായത് ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പാക്കറ്റ് ഫിൽറ്ററിങ്ങിൽ നമ്മളെ ഹെഡർ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റയും കൂടെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു ഫയർവാൾ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കാലത്ത് നമ്മളധികം വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയർവാൾ ടെക്നോളജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം അതെങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫയർ world is a uh, very advanced new type of firewall ne matter you ningal cisco ccn yoke cheyumbol nating network address translation അതൊരു ഫയർവാൾ അല്ലെങ്കിലും അത് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ റൗട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ വീട്ടിലെ ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകില്ല ഏത് ഐ പി അഡ്രസ് എന്നാണ് ഇവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നാറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് which will mask the internal network from the outside network. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് റൗട്ടറിന് അപ്പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കത് കാണാതെ ആ റൗട്ടറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലൂടെ മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അറ്റാക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഫയർവാൾ അല്ല നാറ്റിംഗ് യൂസ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാറ്റിംഗ് ഫയർവാൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫയർവാൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇന്ന് പലരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫയർവാളിനെ പറ്റി അതായത് ഒരുപാട് പേര് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കമൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫയർവാൾ അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ വളരെ ടെക്നിക്കൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫയർവാൾ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ജാർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനോളജീസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ആണ് ഞാനിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബേസിക്കലി ഫയർവാൾ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് Uh, full security to your system and the network uh, which also uh, denies unauthorized access from the outside world so that your uh, very precious data is protected appo angane ulla firewall ne patti aanu nammal inna samsaaj idine patti kudal arayanengil enik write cheyuga njan adine reply cheyana alleke namukku kudal videos cheyavunnana thank you very much for watching this stay safe and see you